இப்போது ஒரு ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் இது வந்து ஆசலேஷன் சாப்டரில் பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டியில் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு இது ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் இது இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்டால் ஈஸியாக போடலாம் போர்டில் எல்லாமே ரெடியாக எழுதி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் அதை காப்பி பண்ணிக்கிறதுக்காக ஈஸியாக போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எர்த்து ஸ்ட்ரக்சரை அசியூம் பண்ணிக்கணும் அதில் இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டயாமீட்டர் எல்லாம் இந்த டயாமீட்டர் ஒரு டன்னல் மாதிரி அசியூம் பண்ணணும் இந்த டன்னல் வழியாக என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மாசை எடுத்து ட்ராப் பண்ணுறோம் ட்ராப் பண்ண உடனேயே அது என்ன ஆகும்னா டுவெல்ஸ் சென்டர் அட்ராக்ட் ஆகி மறுபடியும் அது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் போகும் மறுபடியும் இட் வில் கம் டு த மீன் பொசிஷன் ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் இங்கேயும் எங்கேயும் அது ஆசலேட் ஆகும் இது இப்படி ஆசலேட் ஆகும்போது அந்த பெண்டுல மாதிரி ஆசலேட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த மாஸ் ஆசலேட் ஆகும்போது அதனுடைய டைம் பீரியடுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொண்டு வர சொல்கிறாங்க டிஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் பை ஜி அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுதான் எய்ம் இப்போ வந்து இங்கேருந்து ட்ராப் பண்ண உடனேயே அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது அங்கே என்ன டெப்த்துன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ டெப்த்தில் அது இறங்கியிருக்குன்னு பார்த்து டெப்த்தை டீன்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ டோட்டல் டயாமீட்டர் ஆஃப் தி எர்த்தை வந்து டி அப்படின்னு எடுத்தோன்னா கேபிட்டல் டி அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ரேடியஸ் எவ்வளவு கேபிட்டல் ஆர் இப்போது மீன் பொசிஷன் சென்டர் ஆஃப் தி எர்த்துலேருந்து அந்த மாஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒய்ட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ரேடியஸுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் இந்த டெப்த்து ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த மீன் பொசிஷன் டி ப்ளஸ் ஒய்க்கு ஈக்குவல் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது மீன் பொசிஷன்லேருந்து மாஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருக்குது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் டி டிஸ்டன்ஸில் இருக்குங்கிறத முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சிக்ஸ்த் சாப்டர் கிராவிட்டேஷனில் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் ஏ பர்டிகுலர் டெப்த்துக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் பி அட் எனி இன்ஸ்டன்ட்டுன்னு போட்டு ஜி டேஷ்னு போட்டிருக்கேன் அதாவது பாயிண்ட் பியில் என்ன ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி டேஷ் ஸோ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஒன் மைனஸ் டி பை ஆருங்கிறத ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏன் இதை ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன்னா இது எக்ஸாம் டைம் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கோங்க ஈஸியான ப்ராப்ளம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் கூட இப்போ அந்த ஃபார்முலா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் டி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே ஆர் மைனஸ் டிக்கு பதிலாக அந்த ஒய் எடுத்து சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஈக்குவேஷன் தெரியும் ஒன் மைனஸ் டி பை ஆர் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்னு வரும் ஆர் மைனஸ் டி எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய்யாக மாற்றிக்கோங்க இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அது வந்து பெண்டுள்ள மாதிரி இங்கேயும் இங்கேயும் ஆசலேட் ஆகும் அப்படி ஆசலேட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் ஒரு ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே டுவர்ட்ஸ் த மீன் பொசிஷன் அதை பிடிச்சி இழுக்கும் மாசை பிடிச்சி இழுக்கும் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் த ஓ ஓகே அப்போ ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அந்த மாஸ் அட் பி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் எம்ஜி டேஷ் அது அது கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் எம்ஜி டேஷ்னு போட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலாக மாஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகிறது என்ன கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் எம்ஜி டேஷாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு எ ஜி டேஷோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் தெரியும் மைனஸ் எம் இந்த ஜி டேஷுக்கு பதிலாக இந்த என்டையர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்து சப்ஷூட் பண்ணுங்க ஜி ஒய் பை ஆர் அப்படின்னு போடுங்க ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் எம் கான்ஸ்டன்ட் ஜி கான்ஸ்டன்ட் அப்போது ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் ஜி பை ஆர் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை வெளியில் எழுதுங்க இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா நெகட்டிவ் சைன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இதில் இந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அது நம்ம ஏற்கனவே சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் படிச்சுருக்கோம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் என்ன ஈக்குவேஷன் இதுதான் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே ஒய்ங்கிறதா ஃபார்முலா இங்கே ஃபோர் கேங்கிறது என்ன ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அது கிளியர் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எஃப் இருக்குது
எம் எம் கேன்சல் ஆகும் அது கீழே உள்ள ஃபேக்டர் ஆர் மேலே போயிடும் ஆர் மேலே போனோடனே டைம் பீரியடுக்கான ஈக்குவேஷன் டிஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் பை ஜின்னு வரும் இது தான் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஃபைனல் ரிசல்ட் அதனால் இது ஒரு நல்ல ப்ராப்ளம் இது வந்து ஒரு கம்பல்சரிலேயோ அல்லது த்ரீ மார்க்லேயோ கேட்டால் போடலாம் நல்ல ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இதே ஸ்டெப்ஸை போடுங்க ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் கிடைக